பங்கு சந்தையில் பணம் போட்டால் பணத்திற்கு உத்தரவாதம் இல்லை வங்கிகளில் பணம் டெபாசிட் செய்தால் உத்தரவாதம் உள்ளதா தற்போது எழுந்துள்ள சர்ச்சை குறித்த உண்மை நிலையை விளக்குகிறது இந்த தொகுப்பு பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்தால் நஷ்டம் ஏற்படலாம் என்றுதான் பலரும் தங்களது சேமிப்புகளை வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்கின்றனர் தற்போது அதற்கும் ஆபத்து என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது வங்கிகளுக்கு வாராக்கடன் அதிகரித்து வருகிறது கடனிலிருந்து காப்பாற்ற கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வங்கி தீர்மானம் மற்றும் டெபாசிட் காப்பீட்டு மசோதா என்ற ஒன்றை முன்வைத்துள்ளது மத்திய அரசு இது சட்டம் ஆனால் தீர்மான கழகம் என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படும் வங்கி திவாலானால் வங்கியை கடனிலிருந்து காப்பாற்ற இந்த கழகம் முடிவுகளை எடுக்கும் நீங்கள் டெபாசிட் செய்த பணத்தை கேட்கும்போது திரும்ப தர வேண்டும் என்பது வங்கிகளின் கடமை அந்த உத்தரவாதத்தை கூட ரத்து செய்ய இந்த கழகத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது உதாரணமாக வங்கியில் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றால் வங்கி திவால் ஆனால் திவால் ஆன வங்கியை மீட்க பல வழிகள் பின்பற்றப்படும் முடியவில்லை என்றால் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் என்ற வகையில் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த புதிய மசோதா சட்டமானால் இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயும் உங்களுக்கு கிடைக்காது என்கின்றனர் இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ்ல வந்து கிரிட்டிக்கல் அப்படின்ற ஸ்டேஜ் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவல் பொசிஷன் வந்ததுன்னா தெரியும் புக்ஸ் படி பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் எதுவுமே கிடையாது அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போச்சு அப்படின்னாலே இந்த ரெசல்யூஷன் கார்பரேஷன் உள்ள வருவாங்க அப்ப கூட வந்து அவங்க வந்து எப்படி அந்த பேங்கை மீட்கலாம் அப்படிங்கும் போது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்து அதுக்கு ப்ராசஸ் வச்சிருக்காங்க மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்யூசேஷன் பண்ணுவோம் மணி இன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட் எதுவுமே முடியல ஃபைனலா அப்படிங்கும் போதுதான் கடைசியா வந்து இந்த டெபாசிட்டர் வந்து நீ கொடுத்த பைசா வந்து ஃபுல்லா தர முடியல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும் தரேன் அது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும் தரேன் அப்படி இல்லைன்னா என்னோட பேங்க்ல உனக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸோ ஷேர்ஸாவும் கொடுத்துடுறேன் லாஸ்ட் மேக்கிங் பேங்க்ல ஷேர்ஸா கொடுத்ததுன்னா அதுக்கு ஒன்றும் மதிப்பு இருக்காது வங்கிகளின் வாராக்கடன் பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேல் உள்ளது ஒருவேளை வங்கிகள் கடன்களை மீட்க முடியாமல் திவால் நிலைக்கு போனால் என்ன செய்வது என்பதற்கான திட்டம்தான் தற்போது மசோதாவாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இது சட்டம் ஆனால் மட்டுமே பிரச்சினை தொடங்கும் மக்களின் டெபாசிட் பணத்திற்கு பாதிப்பு வராது என்று நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியும் தெரிவித்திருக்கிறார் அதனால இது வந்து இந்த மெசேஜ பாத்துட்டு எந்த ஒரு டெபாசிட் நான் பேங்க்ல போட்ட பைசா எல்லாம் விட்ரா பண்ணிட்டு நான் வீட்டுல வச்சுக்கிறேன் அவர் வேற எங்கேயாவது எடுத்து போட்டுறேன் அப்படின்றது கண்டிப்பா பயப்படவோ பேனிக்கோ கண்டிப்பா ஆக வேண்டாம் ஏன்னா வந்து அந்த லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேர் பண்ண வேண்டியது வந்து அந்த உடைய மூலதார ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமாக கவர்மெண்ட் இன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே பாசிபிள் இல்லை அப்படிங்கும் போதுதான் கடைசி ஸ்டேஜ் தான் வந்து இந்த டெபாசிட்டர்ஸோட பைசா வந்து லாஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கான ப்ரொவிஷனை கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு மாதத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலை வைத்துக் கொண்டு இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் என்கின்றனர் இந்த துறை சார்ந்தவர்கள் ஒருவேளை இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் எப்படி பங்குச் சந்தையில் நல்ல நிறுவன பங்குகளை பார்த்து வாங்குகிறோமோ அதுபோல் டெபாசிட் செய்யவும் நல்ல வங்கிகளை தேர்வு செய்து டெபாசிட் செய்யும் நிலை உருவாகும் என்கின்றனா்